Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Metal Gear Solid 4, ganz auf Patriots. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir eigentlich, am Anfang standen wir in der Szene am Grab. Ähm, ich nahm einfach an, dass das das Grab von The Boss ist, weil wir da auch so standen wie ähm, Big Boss damals. Aber es könnte ja genauso gut auch das Grab von wem anders sein. Also das wissen wir ja eigentlich gar nicht genau. Die sind, auf jeden Fall, die sind nicht gut, okay. Es also könnte ja auch das Grab von Big Boss zum Beispiel sein. Ich weiß nicht, ähm, warum Sna Snake dahin sollte, aber ja. Aber immer wissen wir es nicht. Das äh, fand ich ganz interessant. Ich denke, das wird irgendwann bestimmt nochmal aufgegriffen und uns erklärt. Ich will nur äh, zeigen, ich passe auch auf. Es ist nicht so, dass ich hier einfach nur durchrenne, durchspiele. Und es ist auch auf jeden Fall kein schlechtes Spiel gerade. Ich bin einfach nur nicht so gehuckt, wie ich bei anderen Metal Gear Spielen bisher war. Also, ich weiß nicht. Gehuckt ist da, glaube ich, das ganz gute Wort. Also, es ist langweilt mich nicht und so, aber ich bin nicht so krass reingezogen, dass ich jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder anfange, denke, geil, 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 mehr Metal Gear Solid 4. Ich bin so, ja, jetzt mal eine Runde Metal Gear Solid 4. Macht ja Spaß. Das war doch noch gut äh, gerettet. Ha? Was war da? Rauchgranate. Hä? Wo ist denn hier der Ausgang? Da komme ich nicht hoch. Oh. Manche, manche Türen gehen scheinbar doch. Ich bin nur bisher haben so wenig fu Türen funktioniert. Dass ich das nicht unbedingt für nötig gehalten habe, äh, Türen auszuprobieren. Das Spiel war da bisher nicht sehr klar, wann, wann, wann eine Tür funktioniert und wann nicht. Nein! Sollt ihr nicht, Mann! Ich will doch hier lang schleichen. Und zumachen solltest du es auch nicht. Da ist eine neue Ration. Okay, manche Türen gehen halt wirklich auf. Da muss ich dann einfach drauf achten. Oh oh. M4 Custom Schalldämpfer. Ich denke mal, wenn wir genug rumsuchen und so weiter, müssen wir auch den Shop gar nicht wirklich benutzen, weil wir dann alles finden. Zumindest könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Das sind wahrscheinlich eher für die Spieler, die so durchrennen und viele Leute auch erschießen und so weiter gedacht, damit die auch die Waffen kriegen. Ich wollte warten, bis der mit seinem Gespräch fertig war. Nicht, dass der am anderen Ende den noch einmal denkt, hä? Alter. Der ist aber auch nicht leicht zu, leicht zu treffen. So, hier nochmal einen Vogel abschießen. Nein, ihr sollt das nicht. Mann. Hm. Jetzt kommen da zwei böse Buben. Ich kann die aber auch eigentlich einfach fertig machen, oder? Oh, ich dachte gerade, ich hätte den hier vorne angeschossen. Weil da so vorgerannt ist. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht die geheimagentigste äh, Variante, aber es ist eine Art des Delfens.
Also, naja, wenn jemand überbleibt, übrig bleibt, dann äh, kann mich auch keiner gesehen haben. Master Key, okay. Und du, Vogel. Du, du störst mich. Ich weiß nicht. Ich habe so ein Verlangen, die abzuschießen. Das ist so ein tolles Feedback, was man da kriegt. Also treffermäßig. Also nicht, wenn man auf Vögel schießt, aber generell. Automatisches Ziel will ich nicht anhaben. So. Geht's hier rein? Hier geht's zum Beispiel wieder nicht rein. Die Regeln da sind mir einfach unklar. Wann ich rein darf und wann nicht. So, nehmen wir mal eine neue Tarnung an. Eine Ration, eine weitere. Hier hätte man auch schön durchschleichen können. Ich, ich sehe das schon. Hab ich jetzt halt nicht gemacht. Da ist Munition. Okay, da oben ist einer. Den sehe ich. Ich habe keinen Schalldämpfer auf meiner betäubenden Sniper, glaube ich. Da hätte ich gerne noch einen. So, okay. Ich finde es deutlich leichter, hier mitzuziehen, als wenn ich in die ähm, Zielperspektive wirklich reingehe. Weil dies zwar, glaube ich, genauer, aber da bewege ich mich deutlich langsamer mit dem Ziel, also beim Zielen. Also es, das, wie nennt man das? Und ist ja dann kein Fadenkreuz, aber die, die Kimme und Korn halt, die bewegen sich deutlich langsamer als dieses Fadenkreuz hier. Na gut, aber an den Türen hier ist ja auch ein Schloss. Vielleicht kommt man darum nicht durch. Vielleicht muss ich darauf einfach achten. Was macht der denn da? Hier ist zum Beispiel kein Schloss dran, aber es geht nicht auf. Nee, der will direkt wieder schlafen. Und du gehst jetzt auch schlafen. Meine Muni 45er Munition ist voll, okay. Hier schnarche ich hier gemütlich vor euch hin. Wo ist hier denn einer? Irgendein Schalldämpfer. Auch für den Operator. So, damit ist das Gebiet dann auch freigeräumt. Würde ich sagen. Und wir sind da, wo wir hin sollen. Hey, hey, hey. Wir sind ja gerade auf dem Weg zu Liquid oder dahin, wo Meryl gesagt hat, sie hätte ihn dort gesehen. Nur nur um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich hatte es gerade auch nicht mehr so ganz genau im Kopf und musste kurz überlegen. Nach den kleinen haben wir, haben wir ja auch noch. Ich weiß nicht, ob ich den viel benutzen werde, aber irgendwie... Das ist zwar toll, dass es so viele neue Features und so weiter gibt, aber äh, also viele Möglichkeiten ist immer gut. Da gibt es nichts gegen zu sagen. Ich bin damit nur ein bisschen, naja, nicht überfordert, aber ist halt zu viel. Und warum gab es da gerade keine Untertitel? Sie haben gesagt, äh, es gibt irgendwie, irgendwelche Verbindungsprobleme äh, und ja, das checken sie out. Also das untersuchen sie. Ich weiß nicht, ich... ich könnte ja sein, dass hier irgendjemand nicht das Englisch, Englisch mächtig ist. Ich weiß nicht. Sollte man aber eigentlich. Das ist schon... Englisch, damit, damit kommt man schon ziemlich weit. Das sollte man schon mindestens okay können. Wenn man es nicht kann, sollte man sich vielleicht äh, englische Serien mit deutschen Untertiteln angucken. Dann wird man dann nach und nach vielleicht besser. Und äh, ja, irgendwann lässt man die deutschen Untertitel weg, wechselt zu englischen Untertiteln. Untertiteln und dann ganz irgendwann guckt man es ohne Untertitel. 
so mache ich das oder habe ich das gemacht. Inzwischen gucke ich es einfach ohne Untertitel. Untertitel. Das hilft sehr. Liquid Ocelot. Ach so, ja klar, weil Liquid ja ja in Ocelots Arm drin war und jetzt wahrscheinlich komplett Kontrolle übernommen hat inzwischen. Das ist ja schon ein bisschen her. So ein paar Jährchen. I knew it. Snake, you're here to kill Liquid, aren't you? That's the mission. Are you going to stop me? My mission is to inspect the PMCs. I'm not in a position to take action. All I can do is stand by and watch. I can't help you, understand? I'm a peacekeeper, here to keep order. Understood. Als ob ich ihre Hilfe, Hilfe bräuchte. Das ist doch... Ich bin Snake. Ich bin zwar in die Jahre gekommen, aber ich bin garantiert noch nicht äh, senil. Ich toll, wie sie eine Patrone als Ohrring hat. Das ist sehr cool. Was aktivieren? Ist das hier eine Falle? Das war auch bestimmt eine Falle. Also wenn der uns hier noch nicht sehen kann, dann weiß ich auch nicht. Ah, jetzt kommen wieder die Dinger, die um rumhüpfenden. Am An vom Anfang des Spiels auch nicht die hüpfenden, aber die stampfenden. Die haben ja auch so Kuhgeräusche gemacht, warum auch immer. Das sind wirklich viele Soldaten. Ich bin froh, dass ich da wahrscheinlich nicht durchschleichen muss. Und dass das die Katze ihn hoffentlich für mich übernimmt. Warum ist Johnny dagegen immun? Snake. 
brother. We are free. Ich habe mich schon in der, im An, äh, am Anfang der Katzen gefragt, als man diese Dame neben Liquid sah, ob sie nicht Naomi ist. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob sie mich visuell daran erinnert hat oder ob ich es einfach so vermutet habe, weil ich den Namen noch kannte und, und Namen ausprobiert habe, weibliche, die ich kenne aus, dem, aus der Reihe. Hat mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so überrascht. Irgendwie ging ich davon aus, dass das Naomi ist. Ergebnisse, Normal Snake, ja, unser Schwierigkeitsgrad, totale Spielzeit, 4 Stunden 40, war das jetzt das erste Kapitel, war das eine Mission, ich, ich weiß nicht, wie das Ganze unterteilt ist, Continuous, ah, okay, äh, spezieller Werk, der nicht genutzt, dafür gibt's, wir kriegen jetzt Punkte immer, okay, also ein Bonus, Dragon Points, kriegen wir die 25.000 noch dazu, haben wir dann 66.000, 800, äh, 915, okay, äh, interessant, war das Akt 1, Daten speichern, also am Anfang stand ja irgendwann mal Akt 1 da. Oder am Anfang auf jeden Fall zu irgendeinem Punkt stand da Akt 1. Ähm, das ist bisher die einzige äh, storytechnische äh, Einteilung, die ich hier kenne. Wenn da jetzt Akt 2 steht, weiß ich, dass es äh, nach jedem Akt so ein Ding gibt. Wenn nicht, dann war das einfach eine Mission. Oder sowas. Oder irgendeine andere Einteilung. Mit einem recht langen Ladebildschirm. Der kein Ladebildschirm ist, weil... also er lädt wahrscheinlich trotzdem irgendwas, aber er steht unten rechts nicht laden. Na, ah, es ist wieder ein Missionsbriefing. Wie nennt man das auf Deutsch? Missions... Äh, Sie können diese Missionsbeschränkung auch aus dem Hauptmenü heraus betrachten. Ja, genau, so habe ich das beim bei der ersten Mission gemacht. Die habe ich da vorgeschnitten. Kommt das jetzt bei der zweiten Mission wohl automatisch? Missionsbesprechung, so nennt man das. Ich habe immer noch keine Ahnung warum sie Zahlen sinkt. Also ich könnte mir, was ich überlegt hatte, ist, dass es vielleicht irgendeinen ganz, ganz wichtigen geheimen Code gibt, ähm, von dem, ich weiß ja noch nicht, ob Otakon ihr Vater ist, aber nehmen wir es einfach mal an oder wer anders. 
dass es irgendeinen ganz, ganz geheimen Code gibt, der ganz wichtig ist und von dem zum Beispiel Otacon wollte, dass sie den irgendwann weiß und hat ihr das immer als gute Nachtlied oder so beigebracht und hat sie das so, damit sie das behält. Und das hatte ich schon überlegt, also beim ersten Mal, als ich dieses, dieses Zahlensingerei beim Eierkochen gesehen habe. Das irritiert nämlich total. Vielleicht ist sie auch so ein Supermind, also so ein Genie, das irgendwie die ganze Zeit einfach an Zahlen denken muss. Oh, das ist ähm, ähm, Olga. Ist das Olgas Tochter? Die wurde doch von den Patriots gefangen gehalten. Oder von den, also sie wurde mit dem Patri von den Patriots erpresst, indem die Patriots gesagt, äh, ihr, ihre Tochter weggenommen haben und gesagt haben, ja, wenn sie nicht tut, was die sagen, oder nee, wenn Snake failed auf der Mission damals, dann, äh, oder wenn die Mission scheitert, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dann auf jeden Fall bringen sie sie um. Oh, wir können reinzoomen mit dem Steuerkreuz. Ja, es könnte sein Meryl und ihre Jungs sein. Keine Sorge, sie machen es gut. Like we got away. Are you okay? My body just seized up all of a sudden. This is normal. It's not my joints or muscles. It looked like the PMC soldiers all went haywire and mass too. I thought it might be a form of ADS. But I didn't detect any aberrations in the EM field. You were lucky. Some of those guys' hearts simply stopped. She was there. Naomi was at Liquid's side. Otacon, did you see her? No, but you're right. Naomi was there. Traces of her DNA in that syringe you were holding. So it was Naomi. Why? Here, let me show you something. Right after it all happened, I got a video mail from Naomi. It was sent to my old address. Ich finde es übrigens total irritierend, dass da in diesem Bildschirm gerade eben, dass da die ganze Zeit in der Mitte unter diesem, mit der orangen Untergrund, dass da die ganze Zeit irgendwelche, am Anfang waren es Tipps, jetzt sind es zum Beispiel irgendwelche Statistiken, dass das angezeigt wird, weil, weil ich fühle mich total genötigt, das zu lesen, aber es lenkt mich total ab. Police Nords im Hintergrund, ein anderes Spiel von Kojima. No viruses. The voice print matches Naomi's, and I'm fairly confident the video isn't digitally synthesized either. Snake, I'll make this quick. 
I'm in South America. I've been captured and forced to do research. It's liquid. Liquid's goal is to seize control of SOP, the sons of the Patriot system that controls the soldiers. To do that, he needs to analyze the nanomachine structure and find out how they communicate with one another. The nanomachines currently in use by militaries and PMCs are third generation. But their design is derived from that of the first generation. And the basic technology is still the same. First generation? I was the one who created the first generation. A nanomachine colony, part of which was Fox Dye. Nine years ago, at Shadow Moses, I injected it into your body, Snake. The technology used in Fox Dye was incorporated, inherited, really, by SOP. That's why Liquid has me helping him hijack the system, because I know how Fox Dye works. <laughs> Liquid's found a loophole he can use to get into the system. Preparations for his insurrection are nearly complete. There's no time to waste. Snake, hurry! Naomi sent her location data in a separate file. that it's a type of encrypted data sunny decoded it for us remember now this is data from the soliton radar you used at shadow moses i'm guessing naomi wants us to know the message truly is from her sending the map data in soliton radar format pretty clever and Mei Ling's helping us out from Hawaii. The, the, the data she sent was 4D sound data. I, I don't know how Soliton radar works, but all I had to do was change the audio data into video data. It was easy. This Naomi lady seems pretty cool. <laughs> Ich finde den kleinen Metal Gear Rex da auf äh, ähm, Otakons Schreibtisch sehr, sehr cool. So einen hätte ich auch gern. As you recall, following the Shadow Moses incident nine years ago, Naomi was detained by the authorities. But someone arranged for her escape. Yeah, I hear they added that to my rap sheet too. I suspect it was actually liquid. He must have taken her prisoner himself and forced her to do research at his facility in South America. Chances are, the location Naomi gave us is the site of Liquid's main base. But there's no actual proof. There's an ongoing skirmish between a new regime put into power by PMCs and a rebel army formed by remnants of the old one. The Rebels have hired a small-scale local PMC of their own to stir things up. It's the quintessential example of a war economy market. The new regime is still in shambles, so it's really Pierre Ramamon, one of the PMCs under Outer Heaven control, that's calling the shots. You might say it's a perfect place for Liquid to make his haven. Or it could be a trap. True. But even so, the payoff would greatly aid our efforts. I had Sunny trace the origin of Naomi's mail. The address is fake, but Sunny was able to track the message back through its proxies based on access date timestamps and data transfer volumes. Apparently, the message originated from a server in South America. I wouldn't exactly call it 100% credible, though. Colonel. Where's Meryl? Well, I know she left the Middle East in pursuit of liquid. I'm sure our sock is on to us by now. We can't chase that line too far. Huh. Which leaves Naomi as our only lead. 
I've secured you landing clearance at El Dorado International Airport. You'll be acting as a UN inspector. South America. That's about 20 hours from here. Then what's the plan? I'll arrange for them to get you a 4x4. The location Naomi gave us, the PMC's base, is in a mountainous region surrounded by forests. Use the 4x4 to get as close as possible to the PMC security perimeter. From there on, Snake, it'll be a solo sneaking mission. Run. <clears throat> Rebels are still pitched in battle against the PMCs. The commotion should help you slip into the facility unnoticed. 20 hours until we land. Got it. I'll have a look at the documents. Maybe I'll even have a smoke while I still can. Ja, ja, speichern. Haben wir nicht am Anfang dieser Cutscene auch gespeichert? Also zwei Speicherstände nur für eine Cutscene. Das, das wär's ja. Aber gut, ich will da nicht ungeduldig sein. Äh, übrigens, äh, ganz am Anfang des Spiels, da war ja diese ganz verwirrenden, äh, das, die Fernsehsequenz und äh, nach den einzelnen Shows, äh, nach der Show, ich habe ja die mit David Hater geguckt, ähm, danach kam ja so ein komischer Spot und das ist ein Werbespot für eine dieser PMCs ähm, und nach jedem dieser Wer äh, Werbeclips, also nach jeder Show, kam da wohl ein Werbeclip und äh, bei jeder wäre es für eine andere von diesen PMCs gewesen, äh, das habe ich auch erfahren. Ja, jetzt wisst ihr das auch. Wissen kann ja nicht schaden. Akt 2. Feste Sonne. Ist die nächste dann Solidus Sun? Ah, finde ich cool, dass wir jetzt in ein anderes Gebiet kommen, in so einen Wald. Das erinnert ja eher an Metal Gear Solid 3. Und das gefiel mir sehr, sehr gut. Also, habe ich kein Problem mit. Ich hatte halt die Befürchtung, dass wir jetzt die ganze Zeit in so einem sandigen Kriegsgebiet sind. The data we got from Arsenal Gear was a load of crap. Twelve founders who have all been dead for a hundred years. Give me a break. We know they exist today. If the purpose of this battlefield control system is to control IDs, it fits in with their plans perfectly. Seizing control of the world's ID systems and then using them to manipulate the economy and information flow. For the Patriots, that's the ultimate prize. You might say the Patriots are the embodiment of the war economy. Everything that Solidus feared five years ago, it's all come to pass. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. Now, with the media and global opinion under complete control, not even the UN can stand up to them. Then Liquid's insurrection is against them. Exactly. It would seem as though Liquid has taken up Big Boss's cause. An age of persistent universal warfare. A world where mercenaries are free from domination. In a sense, the outer heaven Big Boss envisioned is already a living reality. You mean the PMCs and their war business? Right now. Liquid is a slave to the Patriots, forced to fight their proxy wars for them. He must be dying to break free of their spell. Beneath the surface, a new Cold War is brewing between Liquid and the Patriots over who will survive. And no matter who wins, the world has no future. Until we stop Liquid and destroy the system, we'll never be free. Snake, what we call peace is an equilibrium kept in check by the war economy. Destroying the system means wiping out the information society, the end of modern civilization. Like it or not, we may have no choice but to protract the system. Snake, here's what we know about the current battle. 
Rebel guerrilla units are advancing on the base of the government PMC troops. That base appears to be Liquid Safe House. According to Naomi's data, she's being held prisoner inside the compound. That's where she is. Assuming the data is correct. And one more thing. What now? The government PMC troops have been operating at high altitudes. We have reports that it's starting to upset the balance of the nano-machine control system. Meaning? Meaning the low-blood oxygen content seems to have an effect on their nano-machines, giving them a slight edge in battle. Be careful! Steer clear of altitude sickness. Got it. Oh, mir fällt gerade ein, solche Arme hatte doch auch Solidus. Und dass die Person da, die ganz sicher nicht wir sind, ähm, so aussieht wie wir, das erinnert mich an, oh, wie heißt er, ähm, im ersten Metal Gear Solid Teil. Octopus, irgendwas mit Octopus hieß der. Ich weiß leider nicht mehr, wie, äh, wie, äh, wie der hieß, aber der hat sich als äh, Dapa Chief, glaube ich, damals ausgegeben oder sowas. Irgendwas mit Octopus, äh, Octopus hieß der. was vamp i'm sure of it i'll never forget that face those were pmc soldiers with him is he involved in liquid's plan we watched him die in manhattan damn it he won't leave us alone snake could vamp be immortal not a chance this is the real world not some fantasy game i swear the next time he shows up not now otacon Right. I know. Snake, according to satellite imagery procured by Mei Ling, the facility where Naomi's being held is to the north, along a mountain road. I'm sending the location to your map. Mei Ling? What's she up to these days? Taking command of the Missouri, apparently. The Missouri? That's a World War II battleship. 
The museum contract in Hawaii expired some time ago. I hear it's now being used as a virtual training vessel. No kidding. Not for actual combat training, of course, but rather to get sailors used to seamanship on an analog vessel. Or so I hear. After the mess at Shadow Moses, Mei Ling kind of got put out to pasture. Hmm. Even so, making captain at her age, that's pretty impressive. Rumor has it she caught the eye of some lecherous old admiral who got her promoted. She always did have a thing for older men. Hmm. Maybe it's too early to retire after all. Thinking of taking a little training on an analog vessel, Snake? Huh. No. At this point, I've got no need for any more training. Fair enough. Listen, Snake. When you get there, remember, the conflict between the PMCs and the Rebels has nothing to do with your mission. There's no reason for you to get involved or take sides. That said, creating some sort of impact on the battlefield could produce better conditions for sneaking. The Rebels are targeting the facility being used by the PMCs as a base. This is more or less the same spot where Naomi's being held. If you aid the Rebels, they might get rid of some of the PMCs and help carve a path for you to sneak in. That freak I just saw, with the tentacles, was it using the same octo-camo system as my suit? Yeah. I thought that technology was of your own design. Um, actually... I kind of based it on some design Sonny snagged off the net. And the data came from? DARPA. Huh. <laughs> so in other words, we're on equal ground technologically. Sorry. I guess I should have told you. And by the looks of things, they know I'm coming too. Yeah, it could be a trap. Stay sharp. Da bin ich ja mal gespannt. Ich, ich finde das wirklich sehr cool, dass wir jetzt in einem sehr Metal Gear Solid 3 esque Setting sind. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich, ich mache hier trotzdem Schluss, denn der Part ist schon eine Dreiviertelstunde lang. Beim nächsten Mal gucken wir uns das dann genauer an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.